wanna be more like you. Hallelujah. Amen. Let's pray. Prions. Eternal Father of glory. We praise you, we worship you, we adore you. For all the good things, for all your faithfulness toward each one of us. We thank you for the salvation that we have in our Lord Jesus Christ. We thank you for Siasia, we thank you for the leadership. We thank you for all the good things, all, all kind of grace that are available to us. Lord Jesus, we come before you today that you open the eyes of understanding. Hallelujah. May you open the eyes of understanding. Give us wisdom, which is the revelation in the knowledge of your dear son, Jesus Christ. Hallelujah. Father, we stand in the name of Jesus. We root out everything that is not of you. We root out everything that is not of you. We pray in the name of Jesus that weakness give away to strength. We pray in the name of Jesus that a broken heart give away to joy. We pray in the name of Jesus that sadness give away to joy. For your word said in the prayer of your presence there's the fullness of joy. So we pray that sadness give away to joy. Your word said at your right hand there's a pleasure forevermore. So we pray let pleasure give away to pleasure. Amen. Hallelujah. Heaven Father. Precious Holy Spirit. Have your way in the name of Jesus. Have your way in the name of Jesus. Touch my tongues. Touch my tongues. Au nom puissant de Jésus Christ. Father, I pray for my translator. Give us utterance. Au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Amen. Family, you are blessed. You are highly blessed. Amen. Amen. And I would like to use this opportunity to, to thank God for 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 the grace to share the word of God with you this afternoon. J'aimerais utiliser cette uh, opportunité pour remercier Dieu pour m'avoir donné cette opportunité. And also thank the former leadership, especially the former chairperson for the Cyprian. Et aussi remercier l'ex uh, chairman qui est le, le chairman qui est, qui est l'ex chairman Cyprian. Amen. And I would also thank God for the leadership. And j'aimerais aussi rendre gloire à Dieu pour les anciens. Amen. And also thank God for the leadership staff from Chairman uh, uh, Felix VC Zita and to the entire leadership. Et aussi rendre grâce à Dieu pour l'actuel leadership en commençant par le président et le, le, le VC et tous les autres leaders. Amen. Thank you very much for the opportunity and I don't take it for granted and I believe that we are going to pass we are going to have a wonderful time together. Amen. Merci pour l'opportunité et je je ne le prends pas comme acquis et j'espère que nous allons avoir un bon moment dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Father, we pray that let fear give way to boldness. Seigneur, nous prions que la peur donne la place à la force. Let fear give way to boldness. Que la peur laisse la voie à la force. In the name of Jesus. Hallelujah. So today we are going to talk about the second coming of Jesus Christ. Aujourd'hui nous allons parler du second avènement de Jésus. Hallelujah. We are going to talk about the second coming of Jesus Christ. Nous allons parler du second avènement de Jésus. As part of the latter church, we have to know the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. En tant que membre de l'église des derniers temps, nous devons savoir à propos du du, du deuxième avènement de Jésus. Hallelujah. And very very quickly, we are going to go to the objective of today. Et très rapidement, nous allons passer aux objectifs 
de notre prédication aujourd'hui. Alléluia. So, the objective of today's teaching. Donc les objectifs de l'enseignement d'aujourd'hui. And as we are said, talking about the second coming of Jesus Christ. Et pendant que nous parlons du second retour de Jésus. And the second coming of Jesus Christ is part of the doctrine of the future. Le second retour de Jésus fait partie des euh, des doctrines futures. Amen. So when we are talking about the doctrine of the future, we are talking about, about the second coming of Christ. We are talking about the rapture. We are talking about the tribulation. We are talking about the millennia of of Christ. We are talking about the white throne uh, judgment. We are talking about all the end time prophecies. So it's about the future doctrine today. Lorsque nous parlons des doctrines du futur, nous parlons du second retour de Jésus. Nous parlons de l'enlèvement. Nous parlons du de, 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 du royaume de Dieu. Nous parlons nous parlons du millénaire règne de de, de de Jésus. Donc c'est de ça que nous so why why today teaching? Because the future or the doctrine of the future offer hope or give hope in time of suffering, in time of trouble. Amen. Pourquoi donc l'enseignement d'aujourd'hui? C'est parce que la doctrine du futur donne de l'espoir dans, dans les temps de souffrance, de l'espoir dans les moments difficiles et de l'espoir lorsque le, 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 le mal semble prospérer. Alléluia. Why should, why should we talk about the future doctrine or the second coming of Christ? Because it gives hope when we are seeing things that are, 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 are falling apart around us. Pourquoi donc nous devons nous parler de, du deuxième retour de Jésus? C'est parce que cela nous donne de l'espoir lorsque les choses semblent ne pas bien aller autour de nous. Hallelujah. And, and secondly, how are we talking about the, the, the doctrine of the future or the second coming of Christ? is because it gives us comfort and leads us to pursue holiness. Alors pourquoi aussi devons nous parler du deuxième retour de Jésus? C'est parce que ça, cela nous donne du réconfort. Amen. Amen. So the word of God says in First Thessalonians 4, verse 18, Apostle Paul speaking to the Thessalonica church and says that comfort each one another with those words. Amen. Amen. La parole de Dieu dit dans Thessaloniciens, réconfortez-vous les uns les autres. With those words, which word? The word of the second coming of Christ. Avec ces, ces mots, de quel mot il parle? Donc les mots du deuxième retour de Jésus. So the second coming of Christ comfort us and help us to pursue holiness. Alors le deuxième retour de Jésus, la connaissance ou bien l'enseignement sur le deuxième retour de Jésus nous donne donc le réconfort. In First John three three, it said that for he who have this hope, he purifies himself as Christ is pure. Dans Jean 1, 3, 3, il est dit que celui qui a cet espoir se purifie lui-même. Amen. Amen. So the future doctrine gives us hope and then what help us to pursue holiness. Donc les doctrines du futur nous donnent de l'espoir et nous permet donc de poursuivre la sainteté. And the third objective of today is, is to equip us so that we will not be offended and to witness, of, to witness Christ in the time of trials. Aussi, le troisième objectif est de nous équiper afin que nous ne puissions pas être déçus et être témoins de, 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 de Christ. Amen. Amen. So, Jesus speaking to his disciples in, first, uh, in, in John 16, chapter 1, and said, I said all those things to you so that you will not be offended, so that you will not fall away from the faith. So, we are talking about those things so that we will not be offended. Donc le, la parole de Dieu nous dit dans Jean que je vous dis toutes ces choses afin que vous ne soyez pas déçus, afin que vous, 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 ne, vous ne vous déceviez pas. Donc les paroles que nous allons partager aujourd'hui, c'est pour que nous nous réconfortions. Hallelujah. Amen. It's still John 16, verse 4. He said that I said all those things to you so that when it's happened, you will know that I warn you. Alors, de, la parole de Dieu dit dans Jean que je vous dis toutes ces choses afin que lorsqu'elles arriveront, vous soyez prêts, que vous sachiez, que vous soyez avertis. Amen. 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 So, very quickly, we are going to learn or to define or to give explanation for certain words uh, in the Bible so that we have, we have how to understand the second coming of Christ. Alors, très rapidement, nous allons, nous allons donner la définition de certains mots clés qui vont nous permettre de comprendre le second retour de Jésus. Hallelujah. And the first word is salvation. Et le premier mot est le salut. Hallelujah. In Matthew 1, verse 21, it said, the, 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 the virgin shall give birth to a child, and then they shall call him Jesus, because he will deliver his people from their sin. Dans Matthieu 1, verset 1, il est dit que une vierge donnera, euh, enfantera un fils qu'on nommera Jésus-Christ, et il donnera, et il sauvera, il sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. So, the first or the mission statement of Christ coming on earth is to do what is to save his people from their sin. 
Alors, le but principal de Jésus en venant mm. sur terre, c'est de sauver les, son peuple du péché. Amen. So, we are seeing salvation. We are still giving definition to salvation. Amen. Alors, nous allons continuer par donner la définition du salut. Amen. Amen. And salvation just means to be delivered from eternal condemnation or to be delivered from eternal consequence of sin. Alors, le salut veut dire être délivré de, de, de la condamnation éternelle du péché. Please, May Jackson, go to the previous uh, slide, please. Amen. So, salvation in the New Testament is to deliver us, is to save us from the eternal condemnation or the eternal consequence of sin, which is death. Alors, le salut a pour objectif de nous, de nous sauver de l'éternelle condamnation du péché qui a pour conséquence la mort. While we are talking about salvation, we cannot talk about the second coming of Christ without first mentioning his first coming. Lorsque nous parlons du second retour de Jésus, nous ne pouvons pas parler de son second retour sans parler d'abord de son premier avènement. Hallelujah. So when he first came, or when he first came, he came to deliver us from our sin or from the eternal consequence of sin, which is death. For the word of God says, for the consequence or the wages of sin is death, and the eternal life is the, the, the free gift of God is eternal life through Jesus Christ. Alors, lorsque nous parlons du premier avènement de Jésus, il était venu pour nous sauver donc de la condamnation du péché qui est qui donne donc conséquence euh, la mort. Mais pourtant, lorsque nous parlons du salut, le, 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 la conséquence c'est que nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Hallelujah. Amen. So the death of Christ, his burial, his resurrection, purchased for all the believers the eternal salvation. Alors donc la venue, la mort, la résurrection de Jésus a donc racheté le salut pour nous pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Amen. If you read from the book of Romans 1, 16, it said, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God that brings salvation to all men that believe, first the Jew and then second the Gentile. Alors, lorsque nous, nous lisons dans Romains 1, 16, il est dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. » So, I'm here to tell you today that your salvation is only in Christ Jesus. There's no other Savior. Only Jesus Christ is your Savior. Alors, je suis là aujourd'hui pour te dire que ton salut est seulement dans le nom de Jésus. Il n'y a Amen. pas, il n'y a point de salut en une autre personne ou en une autre chose, seulement dans le nom de Jésus. Amen. There's no salvation in prophet. There's no salvation in Buddha. There's no salvation in Muhammad. There's no salvation in any bishop. The salvation that you are looking for from the, the deliverance from the eternal consequence of sin is in Christ Jesus. Il n'y a pas de salut dans les, dans les Bouddha, dans les prophètes, dans Mahomet, dans tout ce que nous connaissons. Il n'y en a pas, seulement dans le nom puissant de Jésus. So, when Christ came first, he came to Save us, deliver us from the consequence of sin. Amen. Donc, lorsque Jésus est venu la première fois, c'était pour nous délivrer donc de, des conséquences du péché. And very quickly, we are going to learn about the word uh, tribulation. Amen. Et très rapidement, nous allons apprendre à propos de la tribulation. Hallelujah. Amen. So, it's very important for us to learn about tribulation because if you want to understand the doctrine of the second coming of Christ, we have to understand all those things together. C'est aussi important d'apprendre à propos de la tribulation parce que lorsque, si nous voulons comprendre les doctrines du futur, il est aussi important de connaître ce que c'est que la tribulation. So tribulation refers to affliction, persecution, or hardship or suffering brought against God's people. Donc le mot tribulation fait donc référence aux persécutions, aux épreuves, aux afflictions infligées au peuple de Dieu. Hallelujah. Amen. So tribulation is against God's people, either by life circumstances or by evil forces. Donc les tribulations sont contre le peuple de Dieu, que ce soit par les circonstances de la vie ou par les forces du mal. Hallelujah. So in Revelation 2, 2, 9, Christ speaking to the church said that for I know your tribulation, though you are rich. Amen. Donc dans Révélation 2, 9, le Seigneur dit que je connais la ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Amen. And if you go to the book of Acts 14, 22, it's Apostle Paul after raising disciples in certain city, he exhort them and he told them that through many tribulation, we will see the kingdom of God. Through many tribulation, we will see the kingdom of God. Amen. Donc, si nous allons dans Acts 14, l'apôtre Paul disait à ses disciples en les fortifiant que à travers les, 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 les tribulations, nous, nous connaîtrons le royaume de Dieu. C'est à, à partir des tribulations que nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Hallelujah. Amen. So, now what is, what is the great tribulation? Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la grande tribulation? The great tribulation refers to the end time trouble and persecution uh, against the saints. 
Donc, la grande tribulation fait référence aux épreuves de la fin des temps et à la persécution des saints. Amen. So, if we can read the Matthew 24, 21 to 22, so that there will be a great tribulation. There will be a great tribulation. Hallelujah. Lorsque nous lisons dans Matthieu 24, il est dit qu'il y aura une qu'il y aura une grande tribulation. Hallelujah. Amen. And when we read Revelation 7:14, oh, 7:14, yes, 7:14 is talking about the people that was uh, that come from the great tribulation and then they wash their clothes in the blood of the lamb. Lorsque nous lisons dans Révélation 7:14, il est il on parle de certaines personnes qui sont qui proviennent de la grande tribulation et qui ont lavé leur robe dans le sang. Amen. Amen. And now we are talking about the wrath of God. Et donc un autre mot qui est un autre concept qui est la colère de Dieu. Hallelujah. So it's very important to understand that tribulation and the wrath of God are not the same things. C'est très important de comprendre que la tribulation et la colère de Dieu ne fait pas référence à la même chose. If you want to understand the second coming or the coming of our Lord Jesus Christ, you have to put difference between tribulation, great tribulation and the wrath of God. Si nous voulons comprendre le second retour de Jésus, il est très important de faire la différence entre les tribulations, la grande tribulation et la colère de Dieu. So, the, great, the wrath of God means is referred to God's righteous anger against sin and evil. Donc, la colère de Dieu fait donc allusion à la colère juste de Dieu qui va s'abattre sur la terre contre le péché. Hallelujah. In Matthew 3, 7, John the Baptist talking to the Pharisees said that who, who teach you to flee from the wrath of God that is coming? Donc, dans Matthieu 3, uh, 17, uh, Matthieu 3, 7, le, 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 le Jean-Baptiste, il a dit aux Pharisiens, qui vous a appris vos races de vipères? Qui vous a appris vos races de vipères à fuir la colère de Dieu? Hallelujah. In 1 Thessalonians 5, 9, he said that God does not appoint us to to the wrath. God does not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 5, la parole de Dieu dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par le Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. In 1 Thessalonians 1, 10, it's talking about as we are waiting for the second coming of Christ and he who is able to deliver us or he who deliver us from the wrath to come. Donc dans 1 Thessaloniciens 1, 10, il est dit que et c'est pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alléluia. So I want you to understand the wrath of God, tribulation, they are not the same thing. Amen. Donc j'aimerais que tu comprennes que la colère de Dieu, la tribulation et la grande tribulation sont des choses très différentes. And when I was preparing the, 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 the sermon, God gave me a difference between the wrath, the wrath and the tribulation by the, which the verse Matthew 10, 28. Lorsque je préparais le serment, Dieu m'a donné une, une révélation à propos de la différence entre la tribulation et la colère de Dieu qui se trouve dans Matthieu 10, 28. And Matthieu 10, 28, he said, Fear not those things that can kill the flesh, but fear him who have power to destroy the flesh and the soul in the, in the, in the lake of fire. Alors, ce verset dit de ne pas avoir peur de celui qui détruit le, 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 la chair, mais d'avoir peur plutôt de celui qui détruit la chair et l'âme, celui qui les met dans le lac du feu. Hallelujah. Brothers and sisters, I'm not sharing this word to put fear in you, but I'm sharing this word so you may understand or so that you will not be offended. Amen. Frères et sœurs, je ne vous dis pas toutes ces choses afin, afin, de, afin que vous ayez peur, mais je vous dis toutes ces choses afin que vous ne soyez pas offensés. Hallelujah. Amen. So, Christ said that fear not, or fear not the things that kill the flesh, but fear he who have power to kill the soul and the flesh in the lake of fire. Jésus-Christ dit de ne pas avoir peur des choses qui détruisent la chair, mais plutôt d'avoir peur de celui qui a le pouvoir de mettre et la chair et l'âme dans le lac. De so I understand from that that tribulation is only just about flesh, the suffering of our flesh. Amen. Alors j'ai compris que la tribulation fait seulement du mal, la tribulation touche seulement notre corps. Hallelujah. Amen. But the wrath of God is about the flesh and the soul. Hallelujah. Mais, mais la colère de Dieu fait référence et à la chair et à l'âme. Hallelujah. So you should not fear tribulation. You should not fear the great tribulation. But what you should fear is the wrath of God. 
Mais ça, cela veut dire que nous ne devions pas avoir peur de la tribulation. Ce dont nous devons avoir peur, c'est de la colère de Dieu. Alléluia. And only we can be saved from the wrath of God if you believe in our Lord and Savior Jesus Christ. Alors nous pouvons seulement être délivrés, seulement être épargnés de la colère de Dieu qu'en croyant en Jésus Christ. Amen. To believe in the message of the cross, that means the message of His death, the message of His burial, the message of His resurrection. Nous, de, nous pouvons seulement épargner la colère de Dieu en croyant à la mort de Jésus, à, 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 à sa mort sur une croix, à son ensevelissement et à sa résurrection. Hallelujah. Amen. I hope someone is blessed. J'espère que quelqu'un est blessed. If you are blessed, shout a great, a great hallelujah. Si vous êtes béni, dites hallelujah. hallelujah. Amen. Amen. So we are still going to the definition. We are going to learn quickly about the rapture. Nous allons aussi continuer avec les définitions en apprenant ce que c'est que l'enlèvement. Hallelujah. So the rapture also after going through the scripture I understand that the rapture also is called the first resurrection. Entre euh, en parlant les écritures, j'ai aussi compris que l'enlèvement fait allusion à la première ou au premier euh, à la première résurrection. Hallelujah. And then if you go to the book of Revelation 20 verse 6 or 5 to 6 it said that blessed are those who took part of the first resurrection for the power of death or for the second death will not have power over them. Alors, alors si nous allons dans révélation il est dit que bénis sont ceux bien heureux sont ceux qui participent à la première résurrection parce que la seconde euh, mort n'a pas d'effet sur eux. Blessed are those who took part from the uh, of the second uh, of the first resurrection. Blessed are those who took part of the first resurrection. À la première résurrection. For the second death, we will not have power over them. Parce que la deuxième mort n'a pas de fait sur eux. So that means we have first resurrection and then we have the second resurrection. The first resurrection is for the believers and the second resurrection is for those who reject Christ. Cela veut dire que nous avons une première résurrection et une deuxième résurrection. La première concerne ceux qui ont cru en, en, en Jésus Christ et la deuxième pour ceux qui n'ont pas cru. And those who don't believe, they will be raised up and to face the the the, the white great throne of, of judgment. Et donc ceux qui n'ont pas cru, ils seront élevés ou bien réveillés, mais pour prendre part à la colère de Dieu. But for we will take part for the second resurrection to be with Christ. Mais nous ne prendrons pas à la première résurrection pour être avec Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 So that is about the rapture. Alors c'est ce qui concerne l'enlèvement. Amen. And very quickly, why the rapture? Why the rapture? Alors très rapidement, nous allons apprendre pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait l'enlèvement. The rapture is only to spare the believers from the wrath of God to come. Donc l'enlèvement c'est juste pour épargner les croyants de la colère de Dieu qui va venir. Hallelujah. Amen. The wrath is to spare the believers from the wrath to come. C'est pour épargner les, les croyants de la colère de Dieu. And very quickly, we are going to learn about the millennial reign of Christ. Alors très rapidement, nous allons aussi apprendre à propos du règne millénaire de Christ. Amen. To understand certain doctrine or certain uh, passage in the scripture, you have to learn about the millennial reign of Christ. Pour comprendre certaines écritures, nous devons apprendre aussi ce que c'est que le règne millénaire de Christ. And the, re- the millennial reign of Christ is just mean Christ will come on earth and then will establish his kingdom on earth for 1000 years. Le règne, millé- le règne millénaire de Christ veut dire que Christ reviendra sur terre et va donc établir son royaume pendant mille ans. And in this time, Satan will be chained for 1,000 years by angel and be put in the bottom of the pit for 1,000 years so that he will not have influence over the people. Et pendant ce temps, Satan sera enchaîné par des anges et sera mis dans les profondeurs de la terre pour ne pas avoir d'influence sur aucun être vivant. And we will reign with Christ on earth. Et nous régnerons avec Christ sur la terre. It's from there that you, are, you can understand the scripture because that you faithful servant because you are faithful in two come and reign over two kingdoms. You who are faithful in five because you are faithful in five come and reign over five kingdoms. So you understand that we will reign with Christ in the in the, in, 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 in the establishment of the, his millennial kingdom. Amen. Donc c'est en cela que nous pouvons comprendre le passage qui dit que toi parce que tu as été un bon servant Victor, viens, je te donne euh, la, la, le, le guide, ou bien je te donne l'accès à deux royaumes. Toi, viens, servant, je te donne le, la dirigeance de trois ou cinq royaumes. C'est parce que nous allons régner avec Christ dans, euh, dans son royaume. Amen. Hallelujah. Amen. So very quickly, I'm going to the introduction, and then we are going to read from the book of 2 Peter 3 to 9. Alors très rapidement, nous allons à l'introduction. Nous allons lire 2 Pierre 3. Amen. Second Peter 3 to 9 said that the law is not slack concerning his promise, as some count slackness, but he is long suffering toward us, 
not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen. Donc, de, de Pierre 3 à 9, il est dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Hallelujah. So, some people think the law is slow. The law is not slow. The law is not delayed concerning his promise. Which promise? His coming. Hallelujah. Certaines personnes pensent que Dieu est, est, est lent. Dieu est lent dans l'accomplissement de sa parole, mais non, Dieu n'est pas lent dans l'accomplissement de sa parole. Amen. His patience toward us is for us to have salvation. It's for us to come to repentance. Sa patience envers nous est que nous puissions venir, que nous puissions nous repentir, que nous puissions accéder au salut. Hallelujah. Amen. The patience of the Lord is for your salvation. Mais ça va chat. The patience of the Lord is for my salvation. The patience, the patience of, of the Lord, Lord is for my salvation. Hallelujah. Amen. So we are reading from the book of Revelation 22, verse 12 to 13. Nous allons lire dans le livre de Révélation 22, 12 à 13. He said, And behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Amen. Il est dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce, ce qu'est son œuvre. Je suis l'Alpha et l'Omega, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Hallelujah. Amen. So we are also going to read from the book of John 14, 1 to 3, very quickly. Alors nous allons aussi lire dans le livre de Jean 14, 1 à 3. It said, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. That where I am, there you also may be. Amen. Donc, dans Jean 14, 1 à 3, il est dit, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Hallelujah. Let your heart be not troubled. Amen. Que votre cœur ne soit pas troublé. Hallelujah. Amen. Let your heart... Be, let your heart, or let not your heart be troubled. Amen. Que votre cœur ne soit pas troublé. I don't know what you are facing, but I'm telling you today, according to the scripture, according to the word of God, let not your heart be troubled. Amen. Je ne sais pas ce par quoi vous passez aujourd'hui, mais je suis là pour vous dire que la parole de Dieu dit que notre cœur ne se trouble point. He is coming back. Il, il est en train de revenir. He is coming back very quickly. Il revient très bientôt. He's not slow concerning his promise. Il n'est pas lent dans l'accomplissement de sa parole. He's not delayed concerning his promise. Il n'est pas lent dans l'accomplissement de sa parole. He will come very quickly. Il reviendra très bientôt. No matter the tribulation that you are facing. Quelle que soit la tribulation la Let not your heart to be troubled. Que ton cœur ne se trouble point. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So we are at the second coming of Christ. Now we are going to give the definition about the second coming of Christ. Maintenant nous allons donner la définition de du deuxième avènement de Christ. So in the Bible you not talk you not, you not you will not see second, but you're only going to see the coming of Christ. Dans la Bible, il n'y a pas le mot deuxième, mais nous, allons, nous voyons seulement le retour ou bien l'avènement de Christ. Hallelujah. Amen. So why second? Because he already came first. Hallelujah. Alors, And he is coming for second. Alors pourquoi est-ce qu'on dit deuxième? C'est parce qu'il était déjà venu une première fois et cette fois-ci, ce sera un deuxième retour. Hallelujah. So the second coming of, the, of Christ is also the day of the Lord. Alors le deuxième retour, l'avènement de Jésus, c'est le jour du Seigneur. It's when Christ will come physically and bodily, return to earth in victory as King and Kings, as King of Kings and Lords of Lords. C'est lorsque Jésus reviendra physiquement en chair et va régner en tant que roi des rois et Seigneur des Seigneurs. Hallelujah. Amen. So the day of the Lord for for we who are in Christ, for we who are in the light, is not going to be a surprise day. Hallelujah. Alors le jour du Seigneur pour nous qui sommes dans la lumière, ça ne sera pas un jour qui va nous surprendre. The day of the Lord is also is called the thief in the night, but for we it's not going to be a day of surprise. Alors le jour du Seigneur il il a il a aussi dit que ce sera le, le Seigneur reviendra comme un voleur dans la nuit, mais pour nous qui sommes dans la lumière, nous ne serons pas surpris. It will be a day of glory for us. Ça sera un jour de gloire pour nous. It will be a day of rejoicement. Ça sera un jour de joie. It will be a day of 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 praising glory. Hallelujah. Ça sera un jour de d'acclamation pour le Seigneur. For we who are in the light, First Thessalonians 5:8 said that for we who are in the light, we are not going to be surprised 
according to his day. Parce que dans 1 Thessaloniciens 5, euh, 8, il est dit que pour nous qui sommes dans la lumière, ça ne sera pas un jour de surprise. But for those who are in the night or in the in the darkness, it will be a surprise day for them. It will be a day when they will mourn. It will be a day that they will see, oh, why did we not receive Christ? Mais pour tous ceux qui sont dans les ténèbres, ça sera un jour de regret, un jour de qui vont regretter pourquoi est-ce que nous n'avions pas cru en Jésus. Hallelujah. Amen. But for you and me is a day of joy. Mais pour toi et moi, ce sera un jour de joie. And now concerning the second coming of Christ, concerning the coming of Christ, it's important for us to understand the sign that will precede the Lord's coming, the sign that will precede his coming. Alors il est aussi très important de connaître les signes, les signes qui vont précéder son arrivée. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And very quickly, I'm going to read, read from the book of Matthew 24, 3 to 8 first. Amen. Alors très rapidement, nous allons lire dans le livre de Matthieu 24, 3 à 8. Hallelujah. Amen. Matthew 24, 3 to 8. He said that, Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us when will destinies be, and what will be the sign of your coming, and of the end of the age? And Jesus answered and said to them, Take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of war. See that you are not troubled, for all this thing must happen. But the end is not yet. For nation will rise against nation, kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilence, and earthquake in various places. All this thing at the beginning of the sorrow. Amen. Alors, lorsque nous lisons dans Matthieu 24, de 3 à 8, il est dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant que c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre, de bruit, de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So, God does not hide, does, God doesn't want to hide uh, his coming or that he doesn't want to trick us. We, we are his children. He wants to reveal to us things that will come or the sign of his uh, coming. Amen. Donc, Dieu ne veut pas nous cacher, Dieu ne veut pas nous cacher ces ces choses-là qui vont arriver parce que nous sommes ses enfants et il nous aime. Il veut nous dire clairement les signes qui vont précéder son arrivée. Hallelujah. And through the scripture we can see that Christ, when the disciple came to him and asked him, Master, when is going to be the, the sign of your coming? He started and opened the scripture. He started explaining to them what will happen before his coming. And the first is talking about that the, the many persons will come and claim to be Christ. And then we have uh, the rumor of war or they will deceive many. And so he talked about all those signs that will precede his coming. Alors, lorsque les disciples sont venus demander à Christ quels sont les signes précurseurs de son arrivée, il leur a dit, il a commencé par expliquer que beaucoup viendront en mon nom. Après, vous entendez des rumeurs de guerre et de guerre. Et tout ça, là, ne s'en sera pas encore la fin. Hallelujah. Amen. Now, if we read from Matthew 24, the same chapter, from 9 to 14, he said, Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, and the love of many will grow cold, but he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached to all the nations as witness. Amen. Amen. Si nous lisons dans le même chapitre, le verset 9 à 14, il est dit, « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité, le plus grand nombre sera refroidi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin Hallelujah Amen. and Christ explained to them they will deliver you to tribulation and kill you alors Christ leur disait que vous serez soumis aux tribulations Hallelujah et ils Amen. they will deliver you to tribulation Christ disait qu'ils vous livreront aux tribulations we will face tribulation 
Nous allons faire face, nous ferons face aux tribulations. Alléluia. We will face tribulation. Nous ferons face aux tribulations. Alléluia. And then be quiet because of my name, because of the word of Christ. Alors pourquoi c'est parce que c'est à cause du nom de Jésus que nous ferons face aux tribulations. And then he continued to say and talking about uh, false many many false prophets and then at the end he said that the message or the gospel of the kingdom of god or the gospel will be preached to all the nations mm-hmm. hallelujah and and then the end will come alors il a continué en disant que il y aura l'avènement de beaucoup de faux prophètes il a aussi continué en disant que la parole de dieu sera prophète sera évangélisée dans tout le monde entier et là ce sera la fin hallelujah Amen. and very quickly we are, we are going to highlight later okay we are going to highlight later and then in Matthew 24 the same chapter from 9 to 31 Alors dans le, nous allons euh, continuer par euh, mettre approfondir sur certains points dans le même chapitre de, du verset ben, euh, 9 à 24. 24. Amen. And then it said that immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened and the moon will not give his light. The star will fall from heaven and the power of the heaven will be shaken. Then the sign of the son of man will appear in heaven and then all the tribe of the air will move and they will see the son of man coming on the cloud of heaven with power and great glory. And he will send his angel with great sound of trumpet and they will gather together his elect from the four winds, from the one end, uh, from the one end of heaven to the other. Amen. Donc il a dit, aussitôt après ces, ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles, le verront, elles verront le Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus les des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alléluia. I would like you to highlight immediately after the tribulation of those days. Alors j'aimerais mettre l'accent sur euh, immédiatement après les tribulations. So so you should understand that we as church we will face tribulation. Donc c'est pour que nous comprenions que nous en tant qu'église nous ferons face aux tribulations. And those things are in chronology. So immediately and after the tribulation, you will see the sign of the Son of Man coming. Alors ces choses là se succèdent dans l'ordre chronologique parce qu'il a dit que après, juste après la tribulation, on verra le signe, le signe du Fils de l'homme revenir. And he will send his angel to gather the elected. Et il enverra ses anges pour rassembler ses élus. Hallelujah. Amen. So very quickly, we are going to highlight uh, the sign of his coming. Hallelujah. So the first sign that we have to understand is the outpouring of the Holy Spirit in the book of Acts 2, 17. Alors nous allons voir les signes précurseurs de l'avènement de Jésus. Le premier signe, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Nous allons lire dans Acts 2, 17. So the last day starts from what? From the, uh, the outpouring of the Holy Ghost. Donc, les derniers temps commencent à partir du jour de l'effusion du Saint-Esprit. Because it said, it shall come to pass in the last day that I will pour out my spirit all, uh, upon all fleshes. Hallelujah. Parce qu'il est dit que il viendra que je déverserai euh, mon esprit dans toute chair. Hallelujah. Amen. And then from the scripture that we just read, the first sign is, many false prophets will rise. Alors, à partir de l'écriture que nous avons lu un peu plus tôt, il est dit que il y aura l'avènement de beaucoup de faux prophètes. Hallelujah. Many will be deceived. Plusieurs seront séduits. In Daniel 11, that many will be seduced or the enemy will flatter many. Dans Daniel 2, il est dit que le, 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 le diable séduira ou bien beaucoup de personnes seront séduites par des flatteries. Hallelujah. Amen. We will hear war and rumor of wars. Nous entendrons des guerres et des bruits de guerre. Hallelujah. Amen. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Les nations vont se dresser contre des nations et des, des royaumes contre d'autres royaumes. We will see tribulation and persecution. Nous verrons donc des tribulations et des persécutions. Hallelujah. Lawless will abound and the love of many will grow cold. L'iniquité sera accrue et la, la charité de beaucoup sera uh, Hallelujah. Amen. We will see many persons that will leave the faith, apostasy. Donc nous verrons beaucoup que beaucoup de personnes vont abandonner la foi, ce qui est appelé apostasie. Hallelujah. Amen. And another thing, we are all we are already seeing all those things. Amen. And the gospel of the kingdom will be preached in all the world. Donc tout ce qu'on a dit pré- euh, précédemment, nous nous voyons déjà beaucoup de ces signes dans le monde. Et le suivant, c'est que la parole de Dieu sera prêchée dans tout le monde. Hallelujah. Amen. And very quickly, we are going to highlight. 
one of the major signs that will precede the coming of Christ. Alors très rapidement, nous allons mettre en ligne l'un des signes qui est précurseur de l'avènement de Jésus. Hallelujah. Amen. And that is Jesus himself talking about it in, in Matthew 24. Amen. He's talking about the abomination of desolation. Et, et ce, il est question, c'est une chose dont Jésus lui-même parle dans Matthieu 24. Et Alléluia. il parle de l'abomination et de la désolation. The abomination of desolation. What's the meaning of abomination and desolation? Alors, quel est, qu'est-ce que ça veut dire l'abomination et la désolation? It just means the Antichrist will be revealed. Et cela signifie que l'Antéchrist sera révélé. And Jesus said in Matthieu 24 that if you are reading the prophet Daniel, take heed that you get understanding. Alors Jésus même dit que lorsque vous lisez le, le, les écrits du prophète Daniel, faites attention à ceci. Amen. Amen. And so to understand what's the meaning of the abomination of desolation, we will read from the second Thessalonians 2, from 1 to 4. Alors pour comprendre ce que c'est que la révélation de l'antéchrist, nous allons lire à, à partir de 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4. Amen. And, and he said, now brethren, concerning the coming of, of our Lord Jesus Christ, and our gathering together with him, we ask you not to be so shaken in mind or trouble, either by the spirit or by a word or by a letter, as it's from us, as though the day of God has come. Let no one deceive you by any means, for the day will not come unless the falling away come first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposed and hazard himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he is sick as God in the temple of God, showing himself that he is God. Amen. Donc, dans 2 Thessaloniciens 2, il est dit, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par que, quelques inspirations, soit par, par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on aurait dit venir de nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alléluia. So we understand from here, from the scripture, that the day of the Lord will not come unless or until the son of perdition, until the Antichrist is revealed. Alors nous comprenons, nous comprenons par cette écriture que le jour du Seigneur ne viendra pas jusqu'à ce qu'il y ait eu la révélation, jusqu'à ce qu'il y ait la manifestation de l'antéchrist. Alléluia. Et 1 John 18, 27, 1 John, 1 John 2, sorry, 1 John 2, sorry, 1 John 2, 18 to 20, it says, you have here, our beloved children, you have here, that the antichrist, in singular, the antichrist will come, but now there are many antichrists, in plural, alléluia. So whereby we know that we are in the last hours. Alors dans euh, dans 1 Jean euh, 1 Jean 2 18, il est dit petits enfants vous avez appris que il y a un antéchrist qui vient mais il y a maintenant plusieurs antéchrists parmi nous et c'est la dernière que nous connaissons que c'est la dernière heure. So we understand that the law will not come unless the son of perdition, unless the, 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 the antichrist is revealed. Yes, he said that we don't know the day, we don't know the hour, but he said after tribulation, after the son of lawlessness is revealed. Amen. Alors cela signifie que le jour du Seigneur ne viendra pas avant qu'il y ait eu le, la révélation ou bien la manifestation de, l'anti, de l'antichrist. Alléluia. So there will not be rapture there will not be rapture, listen, can there will not be rapture unless the son of perdition is revealed. Alors, il n'y aura pas d'enlèvement avant que l'antéchrist ne soit manifesté. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Amen. So we are reading again in Matthew 24. Amen. He said that there will be a great tribulation. Nous lisons toujours dans Matthieu 24. Il est dit qu'il y a une grande tribulation. Hallelujah. Amen. For there will be a great tribulation. Matthew 24, 21 to 22, 29 and 30. He said that for there will be a great tribulation. Such has not been since the beginning of the world. Until this time, no, no ever shall be. But immediately after the tribulation of those days, we will see the sign of God. Amen. Donc dans Matthieu 24, 21 à 22, il est dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu dans 
euh, qu'il y en a eu pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alléluia. Et dans le chat, il dit que then, oh, immediately after, highlight immediately after the tribulation of those days. Et donc, dans le verset 29, il est dit aussitôt après ces jours de détresse. Donc, cela veut dire que c'est directement après. Directement après. Alléluia. So, there will not be a rapture, or there will not be pre-tribulation rapture. Donc, cela veut dire qu'il n'y aura pas une pré-tribulation avant. Euh, il n'y aura pas l'enlèvement de, de, de pré-tribulation. Alléluia. Tribulation is not a strengthening to the church. Alléluia. La tribulation n'est pas quelque chose d'étrange ou quelque chose de nouveau à l'église. We are here to face tribulation. Nous sommes là pour faire face aux tribulations. We are here to manifest Christ in time of tribulation. Nous sommes là pour manifester Christ dans les temps de tribulation. Alléluia. Amen. Alléluia. So we are here to manifest Christ in time of tribulation. Nous sommes là pour manifester Christ dans les temps de tribulation. Amen. 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 So, uh, 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 maybe your doctrine is based on some movie left behind. There will not be any left behind. If you miss the rapture of Christ, there's not going to be any left behind. There's not going to be any time of, or any place of purgatory. It's only when the Lord comes, he will take the son, the son with him. There's no time. There's no, there's no, there's no pre-rapture tribulation. Alors peut-être que nos doctrines, nos conceptions sont basées sur certains films comme euh, les, euh, laisser derrière, mais je vous dis qu'il n'y aura pas de laisser en arrière. Si vous manquez le, euh, l'enlèvement, il n'y aura pas de pré-tribulation ou bien après l'enlèvement. Amen. Amen. For there's no pre-tribulation rapture. Parce qu'il n'y a pas de pré-tribulation. Parce qu'il n'y a, il n'y a pas d'enlèvement après la pré-tribulation. Yeah, this is Jesus speaking, saying that we must face tribulation. We must face tribulation. C'est Jésus qui parle lorsqu'il dit que nous devons faire face aux tribulations. Hallelujah. In John 17, verse 15, if I have good memory, he said, he said that I do not pray that you take them out of the world. Mm. Amen. But I pray that you keep them from the evil. John 17, 15. Donc dans Jean 17, euh, 15, il est dit... I pray that you not take them from the world, but to preserve them against the evil. Amen. Donc, donc, il est dit que je, je prie que tu ne les prennes pas, que tu ne les sortes pas du monde, mais qu'ils soient préservés du mal. Amen. Hallelujah. Amen. So Christ himself said that in this world you will face tribulation. In this world you will face tribulation. In this world you will face tribulation. But share, share up, because I overcome the world. Amen. Donc Christ même dit que dans ce monde nous ferons face aux tribulations, nous ferons face aux tribulations, mais il nous exhorte à résister, à tenir bon. Yeah, Major Tim, please go to the previous slide. And then I would like us to understand that in the time of chaos, in the time of uh, insanity, in the time of tribulation, that God is still going to work on his people. Amen. Amen. Donc, j'aimerais que nous comprenions que même dans les temps incertains, même dans les moments de tribulation, Dieu va toujours agir à, euh, sur son peuple. Amen. And then we see that God will empower the believers. Donc, nous allons voir que Dieu va donc euh, fortifier les croyants. And so that I will give you, I power to be my witnesses. Il a dit que nous recevons la force pour être ses témoins. In Revelation 11, he said that I will give power to my two witnesses. Dans Revelation 11, il a, il a dit qu'il donnera la force à ses deux témoins. Hallelujah. Amen. So, even there's the chaos, even there's darkness, God is still going to work in his people so that they can be witness of Christ. Amen. Donc, même dans les moments de tribulation, même lorsqu'il y aura des épreuves, Dieu va toujours travailler sur son peuple afin qu'il puisse être des témoins de Christ. Hallelujah. Amen. And the son also that will come or precede the Lord's coming is about the, the, the gospel we preach to all nations. Alors, un autre signe précurseur est aussi que le, l'évangile cela sera prêché dans tout le monde entier. So, brother and sister, it's very, it's very sad to, I'm very sad to tell you that right now, 40% or more than 40% of the world population are unrich people. Frères et sœurs, ça me fait très mal de vous dire que jusqu'à présent de nos jours, il y a plus de 40% de la population mondiale qui ne connaît pas encore le, le, l'évangile de Christ. Amen. 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 So, uh, in the time of tribulation, in the time of chaos, the Bible says in Luke 21, verse 15, it said that I will give you wisdom and the mouth so that they cannot resist it. They cannot resist it. Amen. 
Amen. Donc, dans les temps de tribulation, la Bible dit de, dans, dans Luc 21, euh, au verset 15, qu'il nous donnera la force. Amen. 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 He will give us wisdom and mouth to speak about Christ. Il nous donnera donc la sagesse et la parole pour, par, pour prêcher Jésus-Christ. So if they take you, don't, don't, don't worry at all, but I, in the time of, in the, in the right time, I will give you wisdom and mouth to speak about me, to be a, a witness about me. Amen, amen. Donc, il a dit que même dans ces moments difficiles, même si nous sommes capturés, de ne pas avoir peur, mais que lui, le, le, le Seigneur, nous donnera la sagesse et la force de parler de Jésus. Amen. amen. And the glory of God shall be seen upon the people. La gloire de Dieu va être vue sur le, le peuple. Hallelujah. Amen. And then in that 60, it says that uh, arise for your life has come and darkness shall cover all the earth and take darkness all the people but upon you the light of God shall rise. Amen. Amen. Donc dans Esaïe 60, il est dit euh, lève-toi parce que ton, ta lumière est venue. Hallelujah. Amen. He said that darkness will cover the earth. Take darkness the people, but upon you the light of God shall be shall, shall be seen. Amen. Donc il est dit que la, 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 les ténèbres, l'obscurité viendra sur les hommes, mais sur toi, malgré euh, malgré cette ténèbre, la, la, la face de Dieu sera révélée sur toi. So I pray for you in the name of Jesus. Donc je prie pour No matter the heaviness of the darkness in your life. Quelles que soient les personnes des ténèbres dans ta vie. Let there be light in the name of Jesus. Que la lumière soit dans le nom. No de matter Jésus. the heaviness of the tribulation that you are facing. Quelles que soient les personnes des ténèbres. Let there be light in the name of Jesus. Que la lumière soit dans le nom. For the word of God said in Acts 13, 47, for this is the command that we receive from God to be the light for nation. I pray that you are going to be the light for your nation, light for your family. Dans Acts que nous soyons de la lumière du peuple. Donc je prie que tu sois une lumière dans ce monde. Amen. Hallelujah. Amen. He said, we receive commandment, we receive ordinance, we receive order from God to be the light for nation and to bring the gospel to the ultimates of the earth. Alors, il est dit que nous avons reçu l'ordre, nous avons reçu le commandement de Dieu de pouvoir être la lumière dans le monde. Alors, je dis, je déclare que vous soyez la lumière, que vous soyez, vous reflétez la lumière dans ce monde. No matter the darkness, no matter how heavy is the darkness, no matter how the tribulation will be, the, your light will be shown in the name of Jesus. Amen. Quelles que soient les ténèbres, quelles que soient les difficultés, ta vie va refléter la lumière de Dieu. Amen. Christ said that we are the light of the world. Jésus Christ dit que nous sommes la lumière du monde. And he said, I am the light of the world. He who follow me shall not walk in darkness. Il dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne va pas marcher dans les ténèbres. Your people will see your light in the name of Jesus. Ton peuple verra ta lumière. Nation will see your light in the name of Jesus. I stand in the name of Jesus and I pray for you. That your light will shine in the name of Jesus. More the darkness will come, more your light will shine. Plus il y aura de ténèbres, plus ta lumière va I declare in the name of Jesus. Je déclare dans le nom de Jésus. That darkness in your family. Que cette que cette ténèbre dans ta famille. Is vanish right now in the name of Jesus. C'est vanu maintenant dans le nom de Jésus. That darkness in your business. Que cette que cette ténèbre dans ton business. Is vanish in the name of Jesus. C'est maintenant dans le nom de Jésus. That confusion that you are facing is vanish in the name of Jesus. Cette ténèbre auquel tu fais face maintenant se dissipe. But we are the light of the world. Parce que nous sommes la lumière de Dieu. We are born of the word of God. Nous, 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 nous sommes nés de, 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 de la parole de Dieu. Amen. 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 And very quickly, we are going to learn why believers shall pass through tribulation. Why believers shall pass through tribulation. Very quickly. Très rapidement, nous allons apprendre pourquoi est-ce que les croyants doivent faire face aux tribulations. Yeah, someone may ask, why tribulation? Why we should go through the great tribulation? Amen. Amen. Certains vont se demander pourquoi est-ce que nous devons faire face aux tribulations. You have to understand that the ultimate goal of God for all the believers is to be conformed to Jesus Christ in character, in conduct, in way of behaving. Amen. Nous devons comprendre que le but ultime de Dieu pour son peuple est que nous tous nous puissions être conformes à l'image de Christ, que ce soit dans notre nature, dans notre caractère, dans tout ce que nous sommes, dans notre façon de nous conduire, nous devons être conformes à l'image de Christ. Hallelujah. So if you want to be conformed to Christ, we must suffer with him also. Donc si nous voulons être conformes à Christ, nous devons aussi souffrir avec lui. Very quickly in Romans 8 verse 16 to 17, it said that for the spirit bear witness to our spirit that we are children of God. And if we are children of God, we are heir of God, joint heir with God, a joint heir with Christ, sorry. And then if we may suffer with him and also be glorified together. Amen. Donc, la parole de Dieu dit dans Romains que nous sommes, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi euh, 
nous héritier de Dieu et nous partageons les souffrances de Christ. Alléluia. So if you are head of Christ, we are joint head with Christ and then if if we may suffer with him and then we will be glorified together with him. Et donc si nous sommes les enfants de Dieu nous et si nous souffrons avec Jésus nous allons aussi régner avec lui. So why believers shall pass through tribulation? Alors pourquoi est-ce que les croyants doivent faire face aux tribulations? First to be conformed to Christ. Premièrement c'est pour être conforme à l'image de Christ. Why believers shall pass through tribulation? Pourquoi les chrétiens doivent faire face aux tribulations? It's the test of, of our faith. C'est pour que notre foi soit testée. In first Peter 5, uh, 1 Peter 1:7 it said that in first Peter 1 7 it said that Dans the un... test of your faith will be genuine all or, or your faith will be genuine uh, uh, after test amen amen dans 1 Pierre 1 7 il est dit que afin que les preuves afin que les preuves de votre foi plus précieuse que l'or périssable est pour résultat la louange amen. amen and then the result of your suffering or the test of your faith is to your faith to be genuine and to be, bring glory to god et que pour, et que Notre épreuve de foi est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. So let me tell you, brother and sister, if your faith is not test, or faith that is not test is a fake faith. Alors, frère et sœur, je vous dis que votre foi, s'il y a une foi qui n'est pas testée, c'est une foi vaine. Hallelujah. Amen. So we must face tribulation for our faith to test. In James 1, 2, it says, Count for all joy, brothers, all the trials that you are facing too. For the testing of your faith, we bring perseverance. And then perseverance, when it's full, we make you to be complete, to be perfect, and to lack nothing in the name of Jesus. Amen, amen. Dans Jean 1, 2 à 3, il est dit... Dans, dans, dans James, Jack. Jack 1 à 1, 2 à 3. Amen. 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 So why tribulation? Tribulation also enables us to conform or to comfort others. Pourquoi les tribulations? La tribulation aussi nous permet de réconforter les autres. In 2 Corinthians 1, 3-4, it says that God comforts us in all tribulations so that we also may be able to comfort anyone that is in tribulation. Dans 2 Corinthians 1, 3 4, il est dit que le Seigneur nous donne euh, cette, euh, ce réconfort afin que nous puissions aussi réconforter, consoler les autres. Hallelujah. Amen. So, why tribulation? Alors pourquoi la tribulation? Tribulation help us to develop all positive qualities. Amen. Pourquoi la tribulation? La tribulation nous aide à développer des qualités positives. In Romans 5, 3 to 4, it said that we glory in tribulation, knowing that tribulation produces perseverance and perseverance character and character hope, hope that, ne- that cannot put us to shame, but the love of God has been poured in our heart by the spirit that we receive. Amen. Dans Romains 5, 3, 4, il dit bien que nous nous glorifions Euh, même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, mm. et cette victoire, l'espérance. Amen. Amen. So, we must pass through tribulation for what? To develop certain qualities, certain Christ-like qualities. Amen. Alors, nous devons passer par les tribulations pour développer certaines qualités qui nous font ressembler à Christ. Why tribulation? For the work of God to be manifest and his power to be perfect in us. Pourquoi donc les tribulations pour que l'œuvre de Dieu puisse être révélée et être manifestée à travers nous. Hallelujah. Amen. Why tribulation? Tribulation help us to learn or to trust God. Pourquoi donc les tribulations parce que les tribulations nous aident à faire confiance à Dieu. Tribulation help us to not depend on ourselves but to depend on God. Les tribulations nous forment à ne pas dépendre sur nous-mêmes mais à avoir notre foi en Dieu. Amen. Amen. Why tribulation? Tribulation because the old self nature is changed. Les tribulations, c'est pour que notre ancienne nature pécheresse soit transformée. Hallelujah. Amen. In Jeremiah 4, 48, even he said that the people of Israel, they, because they did not pass through tribulation, they still keep their old, old nature. Amen. Dans Jeremie 4, il est dit que le peuple d'Israël, parce qu'ils n'ont, ils ne sont pas passés par la, la, les tribulations, ils ont toujours gardé leur ancienne nature. Hallelujah. Amen. Why tribulation? Tribulation prepare us for the ministry, to serve others and to reign with Christ. Donc les tribulations nous préparent au ministère de servir les autres et de régner avec Christ. And then 2 Timothy 2, 12 said that if we suffer with him, we will be, we will reign with him. Dans 2 Timothée 2, il est dit que si nous, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Hallelujah. Amen. So why tribulation? Tribulation bring spiritual blessings. Pourquoi les tribulations? Les tribulations apportent des bénédictions spirituelles. It said that in Matthew 5, 10, it says that blessed are those who are persecuted for the kingdom of God is, 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 is theirs. 
Amen. Donc, dans Matthieu 5, il est dit que heureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice parce que le royaume des cieux est à eux. And why tribulation? We learn, in tribulation, we learn obedience and then humility. Donc, la tribulation aussi nous permet d'apprendre l'obéissance et l'humilité. In Hebrews 5, it says that though he is son, he learned humility or he learned obedience through tribulation or through suffering. Donc, Hébreu 5 nous dit que bien qu'il était le Fils de Dieu, il a appris donc à l'obéissance à travers donc sa souffrance. So why tribulation? Tribulation, uh, tribulation help us to know God intimately. Donc, les tribulations nous permettent de connaître Dieu dans l'intimité. Hallelujah. Amen. Job 42, 5 to 6, he said that now I, I, before I heard about you, but now I have seen you. After passing through all the tribulations, God, uh, Job come to understanding and come to the knowledge of God. Hallelujah. Amen. Amen. Donc, dans Job 42, Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Donc, c'est parce qu'il est passé par toute cette tribulation-là. Donc, il a vu, qu'il a découvert, qu'il a eu cette relation-là avec Dieu. Hallelujah. Amen. In Philippians 3, 10, amen. Philippians 3, 10, he's talking about that I may know, Apostle Paul prayer, that I may know you. And then what? The, 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 the power of your resurrection and the suffering with you. Amen. Amen. Dans Philippiens 3, l'apôtre Paul prie en disant que afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. So we cannot know Christ without experience or suffering with him. Donc nous ne pouvons pas connaître Christ sans avoir souffert avec lui. And one of the important uh, that I would like to take note is about tribulation push us out of our comfort zone to go and preach the gospel of the kingdom. La tribulation aussi nous fait sortir de notre zone de confort afin d'aller prêcher l'évangile. I hope someone is blessed. Tribulation push us out of our comfort zone to go and preach the gospel of the kingdom. La tribulation nous sort de notre zone de confort afin d'aller prêcher la bonne nouvelle. In Acts 8, we, we understand that the, a great tribulation was raised against the church of Jerusalem Dans and then 8, they were scattered. Dans Acts 8, nous pouvons voir qu'il y avait une grande tribulation contre l'église, euh, l'église de Dieu et là, ils, ils s'étaient séparés. Hallelujah. Amen. And then Philip went to Samaria to preach the gospel. Et donc Philippe est parti en Samarie pour prêcher l'évangile. Hallelujah. Amen. Because in the beginning Christ told them you receive power to be my witnesses in Jerusalem in Judea in Samaria into the end of the earth but they were so comfort in Jerusalem and then tribulation come and when tribulation come they were scattered and then they went to the nations when they went to Samaria they went to the end of the earth to preach the gospel. Parce qu'au préalable, Jésus leur avait dit que vous recevrez la force d'un pour être mes témoins et que la bonne nouvelle, vous allez prêcher la bonne nouvelle en Judée, à Jérusalem, en Samarie et dans toutes les parties de la terre. Mais ils étaient tellement confortables qu'ils, qu'ils étaient restés là-bas. Mais maintenant, lorsque les tribulations sont arrivées, ça les a permis de se séparer et d'aller prêcher la bonne nouvelle dans d'autres parties de la terre. Amen. Hallelujah. Amen. So we must understand that tribulation is not a curse. Tribulation is blessing. Amen. Nous devons comprendre que la tribulation n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. We must pass through tribulation. Nous devons passer donc par les tribulations. If you want to see the power of God, if you want to see the resurrection power of God, we must suffer with Christ. Si nous voulons voir la puissance qui a résisté Christ, nous devons aussi passer par les tribulations. We must go with the gospel of Christ. We must run with the gospel of Christ. Nous devons aller avec force courir avec la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. So, uh, until Christ come, what should I do? What must I do to prepare for his coming? Alors, que dois-je faire en attendant le retour de Jésus? Until Christ came, what should I do? Que dois-je faire pour préparer le retour de Jésus? And very quickly, we are, we are going to read from 2 Peter 3, 14 to 15, 17 to 18. Amen. Amen. Très rapidement, nous allons lire à partir de 2 Pierre 3, 14 à 15, 17 à 18. Amen. Amen. So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with him. Il est dit, c'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Hallelujah. Amen. Et c'est là, bien in mind that our Lord patience means salvation, just as our dear brother Paul, not me, it's, a, it's another, another brother Paul, amen. Brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard so that you may know, so that you may not be carried away by the error of the Lordness and fall from your secure position. But grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory, both now and forever. Amen. Amen. Il est dit, croyez que la patience du Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. 
vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraîné par les garments des impies, vous vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. What must I do to prepare the second coming of Christ? Que dois-je faire pour préparer le retour de Jésus? First, you must be born again. Premièrement, vous devez être né de nouveau. You must believe in Christ. Vous devez croire en Jésus. If you are, if you, if you don't believe, you are not born again. You cannot experience the second coming. Si tu ne crois pas, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas expérimenter son, sa, son retour. You must be born of the water and of the spirit. Tu dois être né de l'eau et de l'esprit. And then someone says, how can I be born again? And as 16, he said that, believe in the Lord Jesus Christ and you and your household will be saved. Amen. Donc, quelqu'un peut me dire comment est-ce que je, vais être, je dois être né de nouveau dans Acte 16, il est dit, crois en Jésus et toi et ta maison vous serez sauvés. Hallelujah. In Romans 10, it's talking about you, have, you must confess that Jesus Christ is the Son of God, that he died for your sin, he rose for your sin. Hallelujah. Amen. So, you must confess Christ to be saved. Dans Romains 10, il est dit que nous devons croire, nous devons, euh, nous devons confesser que Jésus est mort pour nous, qu'il est ressuscité. Donc, si nous croyons et nous confessons, nous, nous, nous allons être, nous, nous sommes nés de nouveau. Amen. So, what should I do? Until Christ come. Alors que dois-je faire jusqu'à ce que le Seigneur ne revienne? Amen. Make sure of your calling and election. That means make sure of your salvation. Alors que dois-je faire? Nous devons être sûrs de notre uh, appel et de notre élection. Hallelujah. Amen. In Second Peter one ten said that make sure of do all this and make sure of your election and your calling by doing what? By exhibiting the fruit of the spirit, by exhibiting the fruit of righteousness, by exhibiting all the Christian virtue. Amen. Donc dans deux pierres, il a dit que nous devons être sûrs de notre vocation et de notre élection en faisant quoi? En, en manifestant les fruits spirituels de l'esprit que nous avons reçus. Amen. Amen. We must know that we are saved. We must be sure of our assurance. Nous, nous devons nous devons être sûrs nous devons savoir que nous sommes sauvés et en être sûrs. It's not about feeling it's to it's about knowing. Ce n'est pas à propos de 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 d'un sentiment c'est à propos de la connaissance. It said that in 1 John 5 11 to 13 it said that for this is the record or this is the testimony that God gave us eternal life and that eternal life is in his son Jesus Christ. He who have the son have eternal life. He who does not have the son does not have a, 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 a eternal life and the wrath of God abides in him. And then in verse 13 it said that I wrote all those things to you so that you may know that you have eternal life. Amen. Dans 1 Jean 5, il est dit, et voici ce témoignage, c'est ce que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit toutes ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Qui que vous croyez au nom de Fils de Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So you must be sure of your salvation. So right now, if you are not born again and you are here, or if you are not sure about your salvation, you can manifest yourself. We will lead you to Christ and then uh, you will enjoy the goodness of God. Hallelujah. Amen. Amen. Donc nous devons, être, nous devons savoir et être sûr que nous sommes nés de nouveau. Amen. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore né de nouveau, vous pouvez vous manifester et nous allons vous conduire à l'accepter et à Hallelujah. Amen. You can manifest yourself in the chat box or just raise your hand and then we will pray, we lead, we lead you to Christ. Tu Amen. Manifester à travers la session de discussion ou bien juste lever ta main et nous allons prier pour toi. If you're not sure about your salvation, yourself, you know that the life that you are living is not love of a Christian love. You are, you are spending night in the night club. You are living a life of sinful. You are, you are satisfied with your sinful nature or if you are not sure about your salvation, if you want to take part of the second coming of Christ, uh, you can manifest yourself. Amen. Si quelqu'un est aussi ici et qu'il n'est pas sûr de son salut, peut-être que nous, 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 nous vivons une vie de débauche, nous menons une vie qui n'est pas une vie conforme à Christ, vous pouvez aussi vous manifester. Amen. Amen. What shall I do before the second coming of Christ? Examine yourself if you are still in the faith. Que dois-je faire en attendant le retour de Christ? Examinons-nous nous-mêmes. Hallelujah. Si nous sommes toujours sur la voie de la foi. Amen. You have to examine yourself daily and see if you are still in the alignment with God. Nous devons nous examiner d'une façon journalière et checker si nous sommes toujours sur la voie de la foi. Hallelujah. Amen. What must I do? Pursue holiness and be diligent to be found by Christ without spot and blemish. Que dois-je faire? Je dois continuer. Nous devons continuer dans la sainteté afin que Christ vienne nous trouver sans tache. Amen. Hallelujah. Amen. Continue in, in holiness, for he said that without holiness, no one can see God. Nous devons continuer à poursuivre la sainteté, parce qu'il a dit que sans la sainteté, personne ne verra la face de Dieu. Hallelujah. Amen. Be diligent to be found by Christ. Soyons diligents à être trouvés 
Hallelujah. So what shall I do? Keep faith, hope, patience. Que dois-je faire? Je dois garder la foi. Nous devons garder la foi, l'espérance. Amen. 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 So faith is a constant subject that Christ Himself said in Luke 16, Luke 18, verse 6. He said that if the Son of Man come, He will find faith on earth. So we must keep our faith. We must keep our faith. Amen. Donc le, la foi, c'est un concept dont Jésus lui-même il a parlé. Il a dit dans Luke 18, 6 que si le Seigneur, quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi? Amen. Amen. In Hebrews 10, 39, he said that, for we are not of those who sink back, but we are those who have faith to save their soul. Amen. Dans Hebrews 10, 39, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous, sommes, nous faisons partie de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. What must I do? Que dois-je faire? Alléluia. Abound in the love of God. Nous devons abonder dans l'amour de Dieu. And cast all fear. Et chasser toute forme de peur. Hallelujah. Amen. What must I do? Be watchful in prayer. Que dois-je faire? Nous devons persévérer dans la prière. What must I do? Endure hardship as good soldier. Que dois-je faire? Je dois endurer en tant que bon soldat de Christ. Hallelujah. Amen. In Philippians 1, 29, it says that it has been given to you the grace to believe, not only to believe, but also to suffer with him. Amen. Dans Philippiens 1, 29, il est dit qu'il nous a été donné la grâce de croire, mais non seulement de croire, mais aussi de souffrir avec lui. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We must endure uh, uh, hardship. We must endure tribulation. We must endure suffering, uh, uh, affliction. Amen. With Christ. Oui, cela veut dire, dire que nous devons aussi endurer la souffrance, les difficultés, les tribulations. Nous devons endurer cela avec Christ. Hallelujah. Amen. So what must I do? Alors que dois-je faire? I must do, I must grow in grace and knowledge of Christ. Je dois grandir, nous devons grandir dans la foi et la connaissance de Christ. Hallelujah. Amen. So when we are talking about grow in grace and the knowledge of Christ, we are not saying that to know the Bible verse, we are not saying to have information about Christ, but to know Christ for yourself, to encounter Christ for yourself. Amen. Nous devons connaître, nous devons avoir, euh, nous devons avoir, grandir dans la grâce et la connaissance de Christ. Quand nous disons que nous devons grandir dans la grâce et connaître Christ, cela ne veut pas dire que nous devons forcément connaître les versets bibliques, mais cela veut dire que nous devons connaître Christ pour nous-mêmes. Amen. Amen. And let the word of God be alive in you. Amen. Et puisse la parole de Dieu être vivante en nous. Hallelujah. Amen. Grow in grace and grow in the knowledge. Grandir dans la grâce et grandir dans la I connaissance. I pray with someone in the name of Jesus. Je avec quelqu'un dans le nom de That Jesus. your maturity will be seen in the name of Jesus. Que ta maturité doit être vue dans le nom your de Jesus. Your maturity will comfort in in the name of que Jesus. Jesus. Hallelujah. Amen. In Daniel 11, 32, it said that the enemy or the man of lawlessness will deceive many persons, will seduce many persons, but those who know their God, they shall stand firm and do mighty things. Amen. Dans Daniel, il a dit que l'ennemi viendra et va et, et, séduire beaucoup de personnes, mais ceux qui connaissent leur Dieu vont endurer. You Amen. must know your God. Chema will not know God for you. Chema will not know Christ for you. The elders will not know Christ for you. You must know God for yourself. That if you know God for yourself, you will stand firm and do mighty things with God. Tu dois connaître Dieu pour toi-même. Tu dois connaître Dieu personnellement. Chema ni personne d'autre ne viendra connaître Dieu pour toi. Tu dois le connaître personnellement. Hallelujah. Amen. And then lastly, what can we do until Christ comes? Dernièrement, que devons-nous faire? And it's very important is keeping spreading the gospel of the kingdom. Et c'est très important, nous devons continuer par parler, nous devons continuer par annoncer la bonne nouvelle. It's a duty for you and me to preach the gospel of Christ. C'est un, une tâche pour nous, une responsabilité pour nous de, de d'évangéliser. He said that the gospel of kingdom shall be preached to all nations, then the end will come. Il a dit que le gospel, l'évangile sera partagé dans le monde entier et là la fin, la fin viendra. So I challenge you to join the evangel department. Alors je, je, je vous mets en... Un défi. Un défi de joindre le département d'évangélisation. To be part of the soul winners. De faire partie de ceux qui gagnent les âmes. We soul for Christ in our conduct. De les âmes pour Christ à travers notre conduite. In our academy, in our class, in every area of our life. Dans nos études, dans toutes les parties de notre vie. Dans I challenge you in the name of Jesus. Je vous mets au défi. From today. To à put yourself à partir d'aujourd'hui and seek the kingdom of God de, de vous investir vous-même et de chercher le royaume and to seek the advancement of the kingdom et de chercher l'avancement du royaume de Dieu for I am not ashamed of the gospel of Christ parce que je, je n'ai pas honte de la de l'évangile de Dieu there's no salvation in any other person il n'y a pas de salut en aucun en aucune autre personne and only the gospel of Christ can save people il n'y a que la parole de Dieu le gospel Qui peut les gens. Hallelujah. So you must preach the gospel. 
Alors nous devons donc partager la bonne nouvelle. Hallelujah. Amen. Keep spreading the gospel of Christ. Continuons pas partager l'évangile. And uh, uh, just quickly, uh, a quick summary about the rapture, about the second coming of Christ, as we read from the scriptures, and we can also see in the book of Revelation. Alors un petit résumé à, à, lorsque nous lisons dans le livre de Révélation. We can help understand it about what we are sharing right now. Nous pouvons avoir une compréhension de ce que nous sommes en train de partager maintenant. Hallelujah. Mm-hmm. And then I, 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 I want to share with us something very quickly. Next slide, please. Et je, j'aimerais partager quelque chose avec vous très rapidement. Amen. So if you want to understand the book of Revelation, yeah, uh, I break it out so that you can pass through it and then you can understand what we are talking about. You can understand about the rapture, about the tribulation, about the second coming of Christ, the millennium of Christ, the, the new Jerusalem or the new heaven, the new earth. So those are the tips that you can go to and then it will help you to understand the book of Revelation. Alors, si nous voulons comprendre le livre de Révélation, nous voyons sur le slide uh, les tribulations, l'enlèvement, Babylon, la nouvelle Jérusalem. Tous ces concepts là nous devons les comprendre pour comprendre le livre de révélation. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So in conclusion you are going to read for the book of uh, Philippians 3 10 to 11. En conclusion nous allons lire le livre de Philippiens 3 de 10 à 11. Said that, that I may know God that I may know him that I may know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering being conformed to his death if by any means I may attain to the resurrection of the dead. Amen. Donc il a dit dans Philippiens 3, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort par, euh, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Amen. So to attain to resurrection from the dead, we must suffer with him. Amen. Amen. Donc pour pouvoir participer à la résurrection des morts, nous devons aussi souffrir avec And Christ. And if we want to be conformed to Christ, as I said before, we must be conformed in his suffering also. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, si nous voulons être conformes à Christ, nous devons aussi participer à ses souffrances. So, as I said before, this message is not to put fear in us, but is to what? Is to give us peace. Jesus said, I said all those things to you, so that you may have peace in me. That in the world, you will face tribulation, you will face affliction, you will face any kind of hardship. But cheer up, take good cheer, that I overcome the world. Alors tout ce que je vous dis frères et sœurs ce n'est pas pour vous donner la peur ce n'est pas pour vous pour, pour vous donner la peur mais c'est plutôt pour que vous ayez la paix parce que Christ a dit que euh, nous, nous nous devons faire face à tout cela nous devons faire face aux difficultés aux tribulations mais prenez garde et soyez encouragés parce que j'ai vaincu le monde Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. In conclusion please next slide in conclusion and then we can only come to know God in resurrection power through the intimate fellowship of suffering. Amen. Donc nous pouvons seulement connaître la résurrection de la, le, le pouvoir de la résurrection de Christ en devenant in, intime avec lui à travers ses souffrances. Hallelujah. Amen. So uh, as what Jesus Smith said, we talk of the second coming, the second coming, and half of the world has never heard of the first. Amen. Comme euh, l'homme de Dieu Oswald Smith a dit, nous parlons de, du second avènement de Jésus, mais la moitié du monde n'a pas encore entendu parler de sa and, première venue. And that is the truth. I, I learned from the discipleship class from your yeah, sister Tatiana who was sharing and said that there's uh, uh, evangelist who went to a one house and asked about a member or asking a, a, a lady, do you know Christ? And the, 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 the lady replied that uh, Christ don't live in this house. Mm-hmm. Amen. <rire> et c'est la vérité parce que pendant le cours de discipola, la sœur Tatiana a eu à partager qu'il y avait un homme qui est parti dans une maison pour évangéliser et il a demandé à la maisonnée est-ce que vous connaissez Christ et ils ont dit que non, la personne n'habite pas, il y a personne de ce nom qui habite ici. It's a sad news that there are many persons who don't know that Christ is our savior. Amen. C'est une triste nouvelle que beaucoup ne savent pas que Christ est notre sauveur. So we must preach the gospel. Alors nous devons prêcher l'évangile. We must preach the gospel. Nous devons prêcher l'évangile. And then let me share this with you that every church that is not established in soul winning and then established in the soul, in soul uh, uh, teaching of the soul or the disciples is a dead church. Alors laissez-moi vous dire que toute église qui n'est pas fondée, qui n'est pas basée sur euh, gagner des âmes et l'enseignement des disciples Cette église là c'est une église morte. But thank God we are doing we are, we are doing great things. <laughs> merci à Dieu parce que uh, dans le ciel ciel nous faisons de grandes choses. So I challenge you to join the evangelist department to be part of the evangelist to be part of the soul winners. Amen. Alors je vous je vous mets en défi de joindre les départements qui s'occupent de gagner des âmes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Very quickly we are going to pray. Amen. 
wherever you are, you can open the mic, you are going to pray, and the prayer point is, Father, help me to understand that tribulation is not cursed. Hallelujah. And thank God that you not experience his wrath, but you will obtain salvation through Jesus Christ. So you can open your mouth and start praying, thanking God and ask God to give grace to endure tribulation, asking God to help you in it, to understand that tribulation, tribulation is not a curse, but is a blessing. Open your mouth and pray in the name of Jesus. Rakato shapala katon zebregadaya, kato shakapala kata brado shakete brekete ya, litatumba rakatam palakataya.